ఆరోగ్యాభిలాషులైన ప్రేక్షక మిత్రులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామెళ్ల మురళి మనోహర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకుంటున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది చక్కగా మీరు స్పందిస్తున్నారు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అలాగే ఈమెయిల్స్ చేస్తున్నారు మీ అభిప్రాయాలు పోస్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా ముఖ్యంగా ఈ వీడియోలను మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో మీరు చాలా బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ ఈ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చూసి నా బాధ్యత మరింత పెరిగినట్టుగా నేను భావిస్తున్నాను ఇక ఫుడ్ ఫార్మసీ అనే ఈ చక్కని కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం ఇళ్లల్లో వాడుకునేటటువంటి ఆహార పదార్థాల దాగున్న ఔషధ రహస్యాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోబోయేది పసుపులో దాగున్న ఔషధ రహస్యాల గురించి ఇంతకుముందు కార్యక్రమంలో పసుపుకి సంబంధించి కొంత ప్రాథమిక సమాచారాన్ని అలాగే పసుపుకి సంబంధించినటువంటి ఈ వైజ్ఞానిక విశేషాలని అలాగే దాంట్లో ఉండేటువంటి పోషక తత్వాలని తెలుసుకోవడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో అసలు పసుపును ఉపయోగించి ఎలాంటి సమస్యలు తగ్గించుకోవచ్చు ఎలాంటి ఉపయోగాలు పసుపులో ఉన్నాయి పసుపును ఔషధంగా ఎలా వాడచ్చు ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం చిన్నపిల్లల్లో చర్మ వ్యాధులు కామన్ నా దగ్గరికి వచ్చేటటువంటి తల్లిదండ్రులలో చాలామంది ఈ చిన్నపిల్లల చర్మ వ్యాధుల గురించి ఆందోళన పడుతూ ఉంటారు ఈ స్ట్రెస్ని టెన్షన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు అలా సతమతం అవుతూ ఉంటే తల్లిదండ్రులకి కాళ్ళు చేతులు ఆడవు ఇలాంటి చిన్నపిల్లల్లో చర్మ వ్యాధులకి మళ్ళీ ఆ స్టీరాయిడ్స్ కానీ యాంటీబయాటిక్స్ కానీ ఇవి వాడాలంటే ఇక విపరీతంగా నలిగిపోతూ ఉంటారు తల్లిదండ్రులు ఇలాంటప్పుడు ఈ చిన్నపిల్లల్లో చర్మ వ్యాధులు తగ్గించడానికి సురక్షితమైనటువంటి ఒక మంచి శక్తివంతమైన ఆహార ఔషధం ఏమిటి అంటే పసుపు రోజు ఈ చంటి బిడ్డల శరీరానికి పసుపు రాసి స్నానం చేయిస్తూ ఉంటే చర్మ రోగాలు రాకుండా నివారించవచ్చు అలాగే ఒకవేళ వచ్చిన త్వరగా తగ్గటానికి ఇది సహాయపడుతుంది అయితే ఇది ఒక ఎత్తు అయితే పసుపుకు ఉన్న గొప్ప శక్తి ఏమిటంటే ఈ నీళ్ళని శుభ్రం చేయటం అసలు ఇలాగ మనకి వర్షాలు పడే రోజులలో ఎక్కువ మందికి విరేచనాలు వాంతులు జ్వరాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే నీళ్లు కలుషితం అవటం వల్ల వాయు రుధకం దేశం కాలం ఇవి ఉత్తర ఉత్తర బలవత్తరంగా పనిచేసి వ్యాధులను కలగజేస్తాయి అంటుంది ఆయుర్వేదం చూడండి వాయు అంటే గాలి గాలి ద్వారా డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వ్యాపిస్తూ మనకి అనేక వైరల్ జ్వరాలు వస్తూ ఉంటాయి ఫ్లూలన్నీ అలా వచ్చేవే తర్వాత ఏమిటి అంటే కలుషితమైన నీరు వాయు రుధకం రుధకం అంటే నీళ్లు నీళ్లు కలుషితం అవటం వల్లనే కదా టైఫాయిడ్ ఇలాంటి ఎన్నో రకాల సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి విరేచనాలు ఇలాంటివన్నీ కాబట్టి వాయువును తప్పించుకుంటే అంటే గాలిని కాస్త తప్పించుకుంటే నీళ్ళను తప్పించుకోవడం కష్టం పోనీలే నీళ్ళను తప్పించుకుంటే వాయు రుధకం దేశం ప్రదేశాన్ని తప్పించుకోవడం కష్టం అంటే మీరు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ఈ హైదరాబాద్ వాతావరణం మీకు నచ్చక మళ్ళీ విజయవాడ వెళ్ళలేరు కదా వైజాగ్ వెళ్ళలేరు కదా వెళ్ళడం కొంచెం కష్టం అందుకంటే మీకు ఉద్యోగం ఉంటుంది మీకు ఒక వృత్తి ఉంటుంది ఇక్కడ కాబట్టి వాయు రుధకం దేశం అన్నిటికీ మించి ఇంకా బలవత్తరంగా పనిచేసేవి ఏంటంటే కాలం అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ టైం ఇప్పుడు ఇది వర్షాలు పడే రోజులు ఆహా నాకు వర్షాలు పడే రోజులు వద్దు నాకు ఇప్పుడు ఎండాకాలం కావాలంటే రాదు కదా కాబట్టి ఈ ఉత్తర ఉత్తర బలవత్తరంగా పనిచేసి వ్యాధులను కలగజేస్తాయి అంటుంది ఆయుర్వేదం కాబట్టి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కలుషితమైనటువంటి నీళ్లు ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే పసుపు ఉపయోగపడుతుంది పరిశుభ్రమైనటువంటి నీళ్లు మీకు దొరకనప్పుడు ఒకవేళ అలాంటి కలుషితమైనటువంటి నీళ్లు ఉన్న ప్రదేశాలకు మీరు వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఆ నీళ్లకి కొద్దిగా పసుపు పొడి కలిపి మరిగించండి మరిగించడం అంటే తెరలేటట్టు మరగాలి అంటే దాదాపు ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు మరగాలి ఇక మీరు హ్యాపీగా నీళ్లు తాగచ్చు అంటే ఆ దాంట్లో ఉండేటటువంటి సూక్ష్మజీవులు కానీ ఏమైనా ఉన్నా కానీ చనిపోతాయి మామూలుగా ఫిల్టర్ చేస్తే ఫిజికల్ ఇంప్యూరిటీసే పోతాయి కానీ దాంట్లో ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియా లాంటి దోషాలు మీకు పోవాలంటే సూక్ష్మజీవులు ఇవన్నీ అంతం కావాలంటే పసుపు కలిపి మరిగించి చల్లరార్చి తాగండి ఆ నీళ్ళని అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి ఆ నీళ్లు ఒక ఔషధం కింద పనిచేస్తాయి మీకు ఇక ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఎలర్జీలు ఎంతో మంది ఎలర్జీతో బాధపడుతూ ఉంటారు ఈ నా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్లో కొంతమంది జీవితాంతం ఎలర్జీలతో బాధపడుతూ జీవితాంతం కూడా లివోసిటిజన్ ఇలాంటి యాంటీ ఎలర్జీ మందులు వాడుతూ మళ్ళీ దానివల్ల మగత ఇలాంటి వాటికి లోన్ అవుతూ జీవితాన్ని దుర్భరం చేసుకుంటున్నారు అలా కాకుండా ఎలర్జీ మీ సమస్య అయితే పసుపు ఏం చేస్తుందంటే ఈ విష లక్షణాలు శరీరం నుంచి బయటికి వెళ్ళగొట్టేస్తుంది కాబట్టి ఎలర్జీ వ్యాధులలో ఈ పసుపు అనేది ఒక బ్రహ్మాస్త్రంలా పనిచేస్తుంది ఒక రావమానం అనుకోండి అయితే మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక విషయం ఉంది కొంతమందిలో అంటే పెద్ద ప్రకోపం ఉండే వాళ్ళలో మళ్ళీ పశువు వల్ల కూడా ఎలర్జీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ మీరు ఎలర్జీ కోసం పసుపును వాడుతూ ఉంటే ఉదాహరణకు ఒక చే ఒక అర చెం
దీన్ని పసుపుని ఏకంగా థెరాప్టిక్ డోసులో మొదలు పెట్టకూడదు ముందు చాలా కొద్ది మొత్తాలలో మొదలు పెట్టాలి అంటే ఒక చిటికడే ఒక పిసరంత క్రమంగా దాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి వెళ్ళి థెరాప్టిక్ డోస్ వరకు వెళ్ళాలి అంటే అరచమించాడు వరకు కూడా వెళ్ళిపోవాలి దీన్ని డీసెన్సిటైజేషన్ అంటాం వైద్య పరిభాషలో ఇలా చేస్తే పసుపు మీకు పడుతుంది పసుపు వల్ల ఎలర్జీలు రావు ఎలర్జీలు ఇది తగ్గిస్తుంది ఇక కొంతమందికి తల తిరుగుతూ ఉంటుంది విపరీతంగా అంటే ఈ తల తిరగటం ఎట్లా ఎంత అనీజీగా ఉంటుందంటే మన ఒక ఒక కార్పెట్ మీద నిలబడి ఉంటే కార్పెట్ని ఎవరు వెనక నుంచి గుంజితే మనం పడిపోతూ ఉంటాం చూసారా అలా అనిపిస్తుంది ఇంకా కొన్ని సందర్భాలలో మన చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి మొత్తం పరిసరాలన్నీ కూడా గిర్రం తిరుగుతూ ఉంటాయి అంటే మనం తిరగటం ఒకటి మన పరిసరాలు తిరగటం ఒకటి ఎంత భయానకంగా అనిపిస్తుందంటే అది అది నొప్పులు కాదు అలాగే అది ఇబ్బంది కాదు కానీ ఒక భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి దీన్ని ఆయుర్వేదంలో భ్రమ అంటారు భ్రమణం అంటే తిరగటం అంటే ఒక రావటం ఒక రంగులు రావటం మీద తిరిగితే ఎలాంటి తల తిరగటం అయితే ఉంటుందో మామూలుకి కూడా ఉంటుంది సాధారణంగా మధ్య చెవి సమస్యల వల్ల కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర సమస్యల వల్ల కానీ ఇలాగ తల తిరుగుతూ ఉంటుంది మినియస్ డిసీజ్ అని ఇలాంటి కొన్ని సందర్భాలలో ఇలాంటప్పుడు ఈ తల తిరగటాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు అంటే పసుపు మీకు ఉపయోగపడుతుంది పచ్చి పసుపు దుంపల్ని తెచ్చుకోండి పచ్చి పసుపు కూడా మీకు అల్లం కొమ్ములాగా ఉంటుంది అది యాక్చువల్గా మీరు వాడేది పచ్చి అంటే పసుపుని ఉడకబెట్టేసేసి ఎండబెట్టి పొడి చేస్తారు కానీ పచ్చి పసుపు అచ్చం అల్లం కొమ్ములాగా ఉంటుంది దాన్ని తెచ్చుకోండి ఆ దుంపల్ని మెత్తగా దంచండి దంచి దీన్ని తల పైన పూసుకోవాలి ఈ కణతలకి తలకి పూసుకోవాలి దీంతో ఆ తల తిరగటం అన్న సమస్య తగ్గుతుంది ఇక ఈ వర్షాలు పడే రోజుల్లో మరొక ముఖ్యమైన సమస్య ఎంతో మందిని ఇబ్బంది పెట్టేది బ్రాంకైటిస్ అంటే మనం గాలి పీల్చుకుంటున్నప్పుడు మన శ్వాస నాళం అలాగ లోపలికి వెళ్ళి ఆ బ్రాంకై అక్కడ నుంచి ఆల్వియోలై అక్కడ నుంచి లంగ్స్ ఇది కదా ఈ బ్రాంకైటిస్ అంటే ఏంటంటే ఆ బ్రాంకియోల్స్ కానీ బ్రాంకై కానీ ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు బ్రాంకైటిస్ అంటారు దాన్ని అసలు చేస్తే ఆ తర్వాత తర్వాత తీవ్రమైనటువంటి ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు వస్తాయి ఆస్మా లాంటి సమస్యలకి దారి తీసే అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు ఇది రాకుండా ఉండాలంటే పసుపును వాడండి అంటే దీన్ని రోజువారీగా మీరు పసుపు నిప్పుల మీద వేసి పేల్చవచ్చు లేకపోతే పసుపుని ఒక అరచంచాడు వేడి నీళ్ళ కలిపి తాగుతూ ఉంటే బ్రాంకైటిస్ రాకుండా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే చెవి నుంచి చీవు గారే సందర్భాల్లో కూడా పసుపు ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఈ వర్షాలకి తడిసినప్పుడు అప్పుడు పిల్లల చెవుల్లోకి నీళ్ళు వెళ్తాయి అక్కడి నుంచి ఇక ఇన్ఫెక్షన్ మొదలవుతుంది ఇక చెవి నుంచి చీవు కావటం మొదలవుతుంది ఒకసారి జలుబు వల్ల పోస్ట్ నేసల్ డిశ్చార్జ్ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ ఈస్టేషన్ నాళ నుంచి మధ్య చెవికి చేరుతుంది అక్కడ నుంచి ఈ టిబ్బానిక్ బంబరేన్ పర్ఫరేట్ చేసి అక్కడ నుంచి చీము వస్తూ ఉంటుంది ఏదేమైనా ఇలా చీము గారినప్పుడు ఏం చేయాలి పసుపు ఉపయోగపడుతుంది జాగ్రత్తగా ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకొని వాడుకోండి పసుపు అనేది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది చెవి నుంచి ఈ చీము గారినప్పుడు పసుపు పొడి తీసుకోండి దీనికి ఇరవై వంతులు పట్టిక పొడి కలపండి అంటే ఏ ఇరవై వంతులు అంటే ఏమిటంటే ఉదాహరణకు పట్టిక పొడి ఒక భాగం తీసుకున్నాం ఇరవై భాగాలు పసుపు తీసుకోవాలి ఆ కాంబినేషన్లో కలపండి పసుపు పొడికి ఇరవై వంతులు పట్టిక పొడి పట్టికని ఆలం అంటారు అల్యూమినియం కాంపౌండ్ ఇది దీన్ని స్పటిక అని కూడా అంటారు ఆయుర్వేదం మందులు అమ్మేటటువంటి మూలికలు అమ్మేటటువంటి షాప్లో దొరుకుతుంది పటిక బెల్లం లాగా తెల్లగా గడ్డగా ఉంటుంది దీన్ని తెచ్చి పొడి చేసుకోవాలి పసుపు పొడికి ఇరవై వంతులు పటిక పొడి కలిపి చెవుల్లో దీన్ని చొప్పించాలి దీర్ఘకాలం నుంచి చెవి నుంచి చీవు గారుతున్నప్పుడు చెవుల్లో దీన్ని వేస్తే అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఆ స్రావాలని పీల్ చేసుకొని ఆ ఒటోరియా అంటారు చెవి నుంచి చీము కాట అన్న సమస్య తగ్గుతుంది ఇక జలుబు తుమ్ములు ఇలాంటివి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే ఇలాంటి సందర్భాలలో ఈ పసుపుకి మించిన ఔషధం ఉండదు సురక్షితంగా ఎంతకాలమైనా వాడచ్చు గ్లాసు వేడి పాలల్లో అరచెంచాడు పసుపు పొడిని కొంచెం మిరియాల పొడిని కలపండి ఇది మామూలుగా పసుపు పొడి వేసుకొని తాగుతూ ఉంటారు కానీ మిరియాల పొడి సంగతి చాలా మందికి తెలియదు ఒక గ్లాసు వేడి పాలు తీసుకొని అరచెంచాడు పసుపు పొడి ఒక పావు చెంచాడు మిరియాల పొడి ఇలా కలిపి మళ్ళీ ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా వేడి చేయండి వేడి చేసి ప్రతిరోజు కూడా హ్యాపీగా నిద్రబోబే ముందు దీన్ని సిప్ చేస్తూ తాగండి ఇక రాత్రికి మీకు జలుబు కానీ తుమ్ములు కానీ దగ్గు కానీ ఇలాంటి ఇబ్బంది పెడితే ఒట్టు చాలా హ్యాపీగా మీకు నిద్రపడుతుంది ఇలాంటి కఫ సంబంధ సమస్యలు తగ్గుతాయి ఇక ముక్కు దిబ్బడ ఒకవేళ మీ సమస్య అయితే ఈ రన్నింగ్ ఈ స్టఫీనోస్ అనేది అది కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటూ ఉంటుంది దాంట్లో కూడా ఈ పసుపు ఉపయోగపడుతుంది పసుపుని ఎలా వాడాలి అంటే లైవ్ కోల్ అంటాం అండి నిప్పులు నిప్పుల మీద కొంత పసుపు పొడిని అలా వేయండి బొగ్గున దాని నుంచి పొగ వస్తుంది ఆ పొగ పేల్చండి దాంతో
హ్యాపీగా గాలి పీల్చుకోగలుగుతారు ఇక ఈ జలుబు భారం మిమ్మల్ని బాగా వేధిస్తూ ఉంటే అంటే తల బరువుగా ఉండటం తర్వాత అనీజీగా ఉండటం అలాగే కళ్ళు నీళ్లు గారుతూ ఉండటం ఇలాంటివి ఉంటే అప్పుడు మీరు పసుపును వాడుకోవచ్చు వేడి నీళ్ళకి పసుపు పొడిని వేయండి వేసి పైన ఒక తుండుగుడ్డ కానీ ఏదన్నా మందపాటి ఒక దుప్పటి కానీ ఏదన్నా కప్పుకోండి కప్పుకొని కళ్ళు మూసుకోండి బాగా ఆవిరి పేల్చండి దీంతో ఆ జలుబు ఆ ముక్కు దిబ్బడ ఇలాంటివన్నీ తగ్గుతాయి కంఫర్టబుల్గా అనిపిస్తుంది అలాగే కొంతమందికి కాళ్ళు చేతులు చల్లబడిపోతూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు ఆ చల్లబడేటటువంటి సందర్భంలో బాగా అనీజీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు చల్లగా అయిపోతూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఇలాంటి వర్షాలు పడే రోజుల్లో ఆ తర్వాత వర్షానికి తడిచి ఆ తర్వాత చలికి కాళ్ళు చేతులు చల్లబడుతున్నప్పుడు పసుపు ఉపయోగపడుతుంది ఉన్నటువంటి దీన్ని అసిర చేసి షాక్లో కూడా వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు కాళ్ళు చేతులు చల్లబడిపోతూ ఉంటాయి అప్పుడు ప్రథమ చికిత్సగా ఈ పసుపు ఉపయోగపడుతుంది పసుపుని ఎలా వాడాలంటే పసుపు పొడి వెల్లుల్లి ఈ రెండు కూడా నూనెకి వేయండి మీరు శనగ నూనెకి వేయచ్చు లేకపోతే నువ్వుల నూనె అయితే బెస్ట్ పసుపు పొడి వెల్లుల్లి ఈ రెండు నూనెకి వేసి కాస్త మరిగించి దాన్ని అరికాళ్ళకి అరి చేతులకి పూసుకోండి కాస్త మర్దనా చేసుకోండి దీంతో వేడి పెరిగి ఆ కాళ్ళు చేతులు చల్లబట్టం అనే సమస్య తగ్గుతుంది ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే బైష్ణొప్పి ఇది చాలామంది ఆడపిల్లల్ని మహిళల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది అసలు ఆ మెన్సెస్ అంటే ఆ పీరియడ్స్ అంటే చాలా హడలిపోతూ ఉంటారు వద్దురా నాయన ఆ పీరియడ్ రాకపోతే బాగుండు అనుకుంటారు కానీ ఆ పీరియడ్స్ రావడం అనేది అవసరం అది ఆరోగ్యరీత్యా మంచిది కదా మరి అలాంటప్పుడు ఆ బైష్ణొప్పి రాకుండా ఏం చేయాలి అంటే ఈ పసుపు మీకు ఉపయోగపడుతుంది ప్రతిరోజు కూడా ఒక ఐదు గ్రాములకి మించకుండా అంటే ఒక టీ స్పూన్కి మించకుండా ఈ పసుపును తీసుకుంటూ ఉండాలి దీంతో ఆ గర్భాశయానికి సంబంధించినటువంటి బైష్ణొప్పులు నెలసరి దోషాలు ఇబ్బందులు ఇవన్నీ తొలగిపోతాయి పసుపుని థెరాప్టిక్ డోస్ ఎంత అంటే రోజుకి ఐదు గ్రాములు దీన్ని డివైడ్ చేసి తీసుకోవచ్చు పసుపుని తీసుకొని కాస్త నీళ్లు వేసి గౌరమ్మని చేస్తారు చూసారా మీరు అట్లాగా చిన్న ఉండలా చేసి దాన్ని మింగేసి నీళ్లు తాగేయాలి ఇది ఒక పద్ధతి లేదా నీళ్లలో కలుపుకొని తాగు తాగవచ్చు లేదా పాలలో కూడా కలిపి తాగవచ్చు ఇక ఇది ఇది ఒక ఎత్తు అయితే కీళ్ళ నొప్పులు అలాగే దీర్ఘకాలపు చర్మ వ్యాధులు వీటిలలో కూడా ఇది ఒక రామబాణం లాగా పసుపు పనిచేస్తుంది ముఖ్యంగా జాయింట్ పెయిన్స్లో అలాగే క్రానిక్ స్కిన్ డిసీజెస్లో ఎండు పసుపు కొమ్మని మెత్తగా పొడి చేయండి అంటే పసుపు కొమ్ము తీసుకొని అప్పటికప్పుడు గ్రైండర్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరిగి తర్వాత గ్రైండర్లో వేసి పొడి చేసుకోండి డైరెక్ట్గా పసుపు కొమ్మును వేస్తే ఆ గ్రైండర్ బ్లేడ్స్ పాడైపోతాయి లేకపోతే రోలు రోకట్లో ముందు దంచండి చిన్న పలుకులుగా దంచి ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకోండి ఇలాగ ఫ్రెష్గా పసుపు పొడి తయారు చేసుకొని రోజు ఒకసారి మధ్యక్కి కలిపి బటర్ మిల్క్కి దీన్ని తీసుకుంటూ ఉండండి దీంతో కీళ్ళ నొప్పులు అలాగే విరేచనాలు కానిక్గా బాధ పెట్టేటువంటి స్కిన్ డిసీజెస్ ఇవన్నీ తగ్గుతాయి అలాగే అతి నిద్ర కొంతమంది సమస్య నార్కోలెప్సి అంటే ఇలా కూర్చుంటారు డబ్బు నిద్రలోకి జారిపోతూ ఉంటారు అలాగే చదువుకుందామని కూర్చుంటారు నిద్ర ముంచుకు వస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఎంతో ఇష్టపడి సినిమాకి వెళ్తారు తీరా సినిమా చూస్తుంటే కొంతమంది నిద్రలోకి జారుకుంటారు అతి నిద్ర ఇలాంటి అతి నిద్రని ఈ బద్దకాన్ని తగ్గించడానికి పసుపు ఉపయోగపడుతుంది ఎలా పసుపు పొడి అలాగే మిరియాలు సైంధవ లవణం ఈ మూడే ఈ కాంబినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి పసుపు మిరియాలు సైంధవ లవణం రాక్ సాల్ట్ ఆయుర్వేద మూలికల షాప్లో దొరుకుతుంది ఇలా ఈ మూడు గ్లో ఈ మూడింటిని కూడా ఒక గ్లాస్ నారింజ పళ్ళ రసాన్ని కలుపుకొని తాగండి అంటే ఈ మూడింటి కాంబినేషన్ ఒక అర చెంచాడు మెంచకుండా నారింజ రసానికి కలుపుకొని తాగితే లేకపోతే నారింజ రసం తోటి మీకు మరీ పుల్లగా అనిపిస్తే కమలాపళ్ళ రసానికి కలుపుకొని తాగచ్చు దీంతో ఒకవేళ మీరు నైట్ డ్యూటీ చేస్తూ ఉన్నా లేకపోతే నైట్ ఏమన్నా మేల్కొని పని చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నా ఉదాహరణ కంప్యూటర్ ప్రొఫెషన్స్లో ఇలాగా లేదా నైట్ టైం డ్రైవింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నా అలాంటప్పుడు దీన్ని ఇలా తాగండి చాలా మీకు చాలా ఎనర్జిక్గా ఉంటుంది ఉత్సాహంగా ఉంటుంది నిద్ర రాకుండా ఉంటుంది అన్నిటికి మించి శారీరకంగా మానసికంగా అలసటకి గురవకుండా ఉంటారు టీలు కాఫీలు ఇలాంటివి తాగి నిద్ర చెడుకు నిద్ర నాపుకునే పోతే దీన్ని తాగొచ్చు మీరు ఇక కళ్ళ కలక ఈ వర్షాలు పడే రోజులు ఇదో పెద్ద కామన్ ప్రాబ్లం దీంట్లో కూడా పసుపు ఉపయోగపడుతుంది ఒక చక్కటి పరిశుభ్రమైన తెల్లటి గుడ్డని పసుపు పొడి కలిపినటువంటి పరిశుభ్రమైన నీళ్లలో ముంచండి ఆ తడి గుడ్డని కళ్ళపైన వేసుకుంటే ఈ కళ్ళ కలక తగ్గుతుంది అంటే కళ్ళల్లో మంట నీళ్లు గారటం దురద చురుకు పోటు ఇలాంటివి తగ్గుతాయి ఇక ఇస్నోఫీలియా వ్యాధిలో పసుపు ఉపయోగం అంతా ఎంత కాదు అంటే రన్నింగ్ నోసు కళ్ళ మంటలు కళ్ళ దురదలు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా తుమ్ములు ఇలాంటప్పుడు అర చెంచా పసుపులో మూడు చెంచాలు స్వచ్ఛమైన తేనె కలపండి 
అర చెంచాడు పసుపు మూడు చెంచాలు తేన ఇలా కలిపి రోజుకి రెండు లేదా మూడు సార్లు దీన్ని టూ టూ త్రీ మంత్స్ రెగ్యులర్గా తీసుకోండి ఎంత క్రానిక్ ఈస్ట్ ఫీల్ అయినా సరే తగ్గుతుంది చూసారా పసుపు నిజంగా ఒక అద్భుతం ఒక బంగారం దీన్ని మనం తెలివిగా వాడుకుంటే ఇన్ని వ్యాధుల్లో ఇది మహా ఔషధం కింద పనిచేస్తుంది అయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ ప్రథమ చికిత్సలు గృహ చికిత్సలు ఒక్కొక్కసారి ఈ సమస్యలు ఈ చికిత్సల స్థాయిని మించి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు ఎగ్జామిన్ చేయాలి పర్సనల్గా అంటే మీ నాడు చూడాలి మీ తత్వాన్ని పరీక్ష చేయాలి మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆయుర్వేద ఔషధాన్ని తగిన అనుపాన సహపానాలతో ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు సమస్య అంత తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ దాన్ని నిశ్చయంగా తగ్గించవచ్చు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సైతికంగా సమగ్రంగా తీసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభ